Hello and welcome to part 2 ng ating video series na pinamagatang hindi pa huli ang lahat, Make 2020 Your Best Year Ever. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 which is all about goal setting and mindset, you can watch it right here. So I'm assuming na ang goal ninyo is to improve your physique and overall health lalo na ngayon nandyan ang banta ng COVID-19. Para if ever man na ma-infect tayo, we can at least give ourselves a fighting chance. Sa video series na ito, I'll be showing you a 3-day split workout routine which consists of a push, pull, and leg workout. Pwede nyo itong gawin either 3 times a week kung kayo ay beginner. For example, Monday is day 1. Wednesday is day 2, and Friday is day 3, leaving Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday as our rest days. Kung kayo naman ay intermediate to advanced, pwede nyo gawin ang workout split na ito ng dalawang beses sa isang linggo. For example, day 1 every Monday and Thursday, day 2 every Tuesday and Friday, at day 3 naman every Wednesday and Saturday, which means Sunday lang ang ating rest day. And don't worry dahil karamihan sa mga exercise na aking ipapakita sa inyo ay hindi nangangailangan ng kahit anumang workout equipments which means pwedeng pwede nyo silang gawin sa bahay. Bibigyan ko din kayo ng mga exercise variations para pwede nyong i-adjust ang level of difficulty ng mga exercises depende sa inyong fitness levels. At syempre, bago simula ng kahit anong workout routine, importanteng mag-warm up muna tayo. Una ay ang forearm stretch. Ito ay makakatulong upang ma-prevent ang elbow tendonitis. I-hold ang bawat posisyon sa loob ng 8 segundo. Susunod ay ang arm across chest stretch. Kung kayo ay may chronic shoulder pain, epektibo ito sa pagtanggal nito. Gawin ito ng labing anim na beses, alternating each arm that goes over and under. Next naman ay ang shoulder revolutions, na mabisang pang-improve ng range of motion ng ating mga balikat. Gumawa ng walong repetitions pa harap, at walong repetitions din sa kabilang direksyon. Susunod ay ang elbow to knee cross, na makakatulong sa pag-warm up ng ating mga core muscles, kaya ng abs, obliques at transverse abdominis. Gawin ito ng labing anim na beses. Next naman ay ang front toe touch. By this time, tumataas na ang heart rate natin which means almost ready na tayo para sa ating workout routine. Gawin din ito ng labing anim na beses. At ang huling exercise sa ating warm-up routine ay ang jumping jacks. Do at least 30 repetitions. At ngayong nakapag-warm-up na tayo, let's do day 1 ng ating 3-day split workout routine which is our upper body push workout kung saan ta-targetin natin ang ating chest, shoulders, at triceps. Gawin ang bawat exercise for 3 sets of 8 to 12 repetitions. Exercise number 1, the good old push-ups. Ito ang isa sa mga pinaka-fundamental bodyweight exercises. At para magawa ito ng maayos, heto ang ilang mga tips. Keep your core tight throughout the movement. Iwasan ang pagsad ng mga hips. At huwag din itong hahayaang umangat ng todo. Para maiwasan ito, try to imagine na may credit card na nakaipit sa inyong puwetan. At kailangan nyo itong panatilihing nakaipit. I know it sounds weird, but it's effective. Huwag din hahaya ang mag-flare ang inyong mga siko palabas para maiwasan ang shoulder injuries. And lastly, going controlled at mabagal ang bawat repetition. Kung hindi nyo pa kayang gumawa ng push-ups with proper form, pwede nyo itry ang mga mas madaling variations ng exercise kaya ng knee push-ups, incline push-ups, higher incline push-ups at wall push-ups. Kung sisiw na sisiw naman ang push-ups para sa inyo, pwede nyo itong gawing mas challenging by using a weighted vest o backpack na may lamang plates o anumang mabibigat na bagay gaya ng mga lumang libro o magazines. Pwede nyo rin i-elevate ang inyong mga paa sa inyong bench o sofa to make the exercise even harder. Moving on to exercise number two, dips. 
Isa sa mga pinakapaborito kong bodyweight exercises, maaari mo ding i-adjust ang dips depende sa inyong fitness levels. Narito ang mga progressions from beginner to advanced. Bench dips with knees bent. Bench dips with straight legs. Elevated leg bench dips. Bodyweight dips using chairs. Weighted chair dips gamit ang vest o backpack. Bodyweight gymnastic rings dips at weighted gymnastic rings dips. Make sure na nakakagawa na kayo ng at least 12 repetitions per progression bago nyo itry ang mga susunod na progression o mag-add ng weighted vest o backpack. Exercise number 3, Bodyweight Shoulder Press. Gaya ng sa push-ups, depende sa taas ng incline, maaari nating gawing mas madali o mas mahirap ang exercise na ito. Heto ang mga progressions. Level 1 Level 2 Level 3 aka Pike Push-ups Level 4 Elevated Pike Push-ups And Level 5 Using your own body weight. Our next exercise, the close grip push-ups. Assume a push-up position. Pero this time, paglalapitin natin ang ating mga kamay. Mas ine-emphasize ng exercise na ito ang ating inner chest at triceps. At gaya ng sa normal push-ups, Pwede nyo rin gawing mas easy ang exercise na ito by doing it on your knees, on an incline, or on a wall. And moving on sa ating last exercise for today, ang triceps extensions. You heard that right! Kahit walang fancy gym equipment o machine, pwedeng pwede din natin i-isolate ang ating mga triceps gamit lang ang ating body weight. Heto ang mga progressions. From an elevated surface, from your knees, at ang pinaka-challenging, using your entire body weight. At ang paborito ko, triceps extensions using gymnastic rings. And there you have it! 5 easy exercises na pwede nyong gawin sa bahay to train your chest, shoulders, and triceps kahit pa naka-quarantine kayo, leaving us no excuse not to stay fit. If you like the video, make sure you leave it a thumbs up and don't forget to subscribe and click on the notification bell dahil paparating na ang day 2 ng ating 3-day split workout routine kung saan tuturuan ko naman kayo how you can train your back and biceps at home without any equipment whatsoever. Thank you so much for watching, stay safe, and stay motivated!